同在宫里上班，为啥侍卫不用像太监那样嘎一刀？皇宫里的男人除了皇帝就是公公侍卫，那侍卫为啥不用嘎一刀呢？皇帝不怕自己头上绿油油吗？其实这里头是大有讲究的。首先一点，太监和侍卫上的班不一样，太监是在宫里伺候人的，尤其在清朝，有前面那么多朝代的例子，哪还能让太监掌权？即便是皇上身边的大红人，也只能管理管理手下的太监宫女们。再加上太监往后宫跑得多，皇上得提防着点儿，以防自己脑瓜子上一片青青草原。这时候小伙伴要问了，就不怕有侍卫和嫔妃搞事情吗？像《甄嬛传》中孙答应和狂徒侍卫，让四大爷本就绿油油的脑瓜子更加的锃光瓦亮了。其实不是皇帝不想嘎了他们，永绝后患，是侍卫不能近身。侍卫的工作就是保护皇上，不说非得武艺超群，但最起码也得身强力壮吧。要是都嘎成了公公，个个扭捏娘娘腔还了得？不等刺客杀过来呢，都被吓死了。所以侍卫不能嘎，气势得有啊！天子进臣拉出去也得充门面呀、啊，不然摩格根本就不用求娶熹贵妃了，直接扛走皇帝都拦不住。其次，侍卫的身份不允许他嘎，太监大多都是穷苦人家出身，走投无路，进宫。讨个生活，基本上都是自愿被嘎的。但侍卫可就不一样了，不是所有侍卫都像凌云彻那样，犯个错随随便便就被皇帝给嘎了。凌云彻是汉军旗下五旗包衣，本身就是个奴才，靠自己的努力才坐上了御前侍卫，这也是他为啥能被乾隆随便嘎了的原因，没家世吗？但其实这是个个别，清朝的大内侍卫不是满族高富帅都当不上，不然尔康每次介绍自己就不用那么一大串台词了，身份摆着呢。尤其是保护皇上安全的侍卫，那更是得出身名门，还得是皇上看中的那种。就比如富察傅恒，自己是富察家嫡子，姐姐是皇后，就更别说富察家的荣耀了。这样的人。哪能说嘎就嘎了呢？就冲着身份，也不能让人家断子绝孙呀，不然这皇帝当的可就相当不称职了。朝堂上唾沫星子都得给他淹死。最后一点就是侍卫不用嘎，侍卫平日里除了保护皇上，就是巡视攻城站岗，要随时应对突发状况，根本没时间去后宫溜达。而且他们就算想去后宫，也得得到皇上允许。因此，侍卫与后宫嫔妃接触是很难的，就连富察傅恒想见一下自己姐姐都得申请，更别说没亲戚的了。侍卫出身高贵，受。到的教育也多，能被选进皇城做侍卫，都得是皇帝的亲信，和嫔妃保持距离，这点礼仪人家还是有的。但太监可就没准了，像进宫那样痞帅的小太监，见到魏延婉就想聊不聊不，就更别说羽化田那种了。这么看来，太监祸乱后宫的几率可比侍卫高太多了。所以扎龙还是那样。我说你们几个还干看着干嘛，还不赶快处理掉，别让皇上知道，免得脏了皇上的。苏培盛一个太监，怎么敢私自下令打死瓜六呢？就不怕皇上秋后算账找自己麻烦吗？他还真不怕。瓜六因为自己乱立 flag， 实名举报了甄嬛和温实初有染，成功住上了冷宫，成了贵妃。四大爷念及他钻过自己被窝，这才没要了他的小命，只是变成了庶人。但老苏一转脸，直接给瓜六打死，扔乱葬岗了。老苏之所以敢这么做，是有三个原因在里头的，和于婴儿不一样。当初赐死于婴儿的时候，苏培盛很犹豫，大胖菊说。赐死，可心里对他有点挂念，毕竟人家小曲唱的确实不错，加上甄嬛也替他求情，这让老苏拿捏不准。但瓜六可就不一样了，他可是直接将皇上和甄嬛都得罪了，而且他一个冷宫庶人，还敢在养心殿门口大骂贵妃，纯粹自己作死。这时候的瓜六已经是庶人了，老瓜家更是被连根拔起，再加上四大爷对他也是一时新鲜，根本不会像想念甄嬛一样想起他。如今他更是没有了翻身之地，这也是老苏为什么。怎么敢轻易动他的原因？四大爷的心思早就被老苏摸得一清二楚了。他知道瓜尔佳是对皇上已经没有利用价值了，就算自己处置了他，皇上也不会拿自己怎么样。再加上老苏早就投靠了甄嬛呀，就算出了事儿，甄嬛也会帮他。瓜六在养心殿外大骂甄嬛，甄嬛表面上没说啥，心里肯定不乐意呀、啊。老苏直接出手，还主子一片清净，这也是他在甄嬛那儿刷一点存在感。另外，瓜六早就得罪了老苏，人家的小娇妻岂能是你说动就动的？老苏的相好是锦溪，受过瓜六的欺负，当初他俩对食的事儿爆出，瓜六没少冷嘲热讽，甚至还对挺着大肚子的甄嬛出言不逊，就更别说锦溪这个宫女了。再就是滴血验亲时，瓜六还提议把锦溪送到慎刑寺用。行，老苏自然得给心上人报仇啊！所以瓜六的惨淡收场完全是自己做的，下次还是吸取吸取教训再进攻吧。其实能有几番像婉婉，也算是你的福气。这几年的情，是公舅他是错疯了。
如果甄嬛长得不像纯元，她还能得宠吗？甄嬛一个大女主，顶着婉婉泪青的脸，这才开始了自己宫斗的一生。那如果她的长相完全跟纯元沾不上边那四大爷还会对她爱不释手吗？会。首先，我们来了解一下四大爷的爱好。四大爷就喜欢多才多艺、文采斐然的。他在选秀时就问过梅庄有没有读过四书。太后喜欢读书少的、端庄稳重的闺秀，四大爷叛逆啊，喜欢有文化的美妞。那是因为皇上以前遇上的都是国色天香的才女，自然笑语宜人呢、啊。眼睛真毒，看到点子上了。所以，就甄嬛的知识面来说，入选指定没问题。再就是剧中甄嬛的脸一直让四大爷挂念，但没了这张脸，甄嬛就不行了吗？那肯定不会。甄嬛即便长得不像纯元，也不丑，好吗？不然怎么会通过重重选拔来到殿选这一关呢？就是连夏冬春那种鼻孔看人的人都觉得甄嬛好看，足见她长得不赖。这也让她具备了接近四大爷的条件之一。四大爷喜欢纯元，多半是纯元符合他的择偶标准。加上人家去世的早，对于四大爷来说，这就是白月光一样的存在。他喜欢华妃呢，更多是看重人家哥哥的权势。安小鸟会唱歌，梅庄会弹琴，就连最不济的富察贵人，人家也能弹个古筝。这也就是为啥齐妃不得宠的原因了，自己只会穿粉色娇嫩装在那杵着。好在有个会长高的儿子撑着。皇上，三阿哥又长高了。都成年了还长高啊？这么看来，四大爷不光喜欢美娇娘，更喜欢有才艺的美娇娘。甄嬛不仅长得好看，又会弹琴、跳舞、吹箫，人家的文化水平也摆在那儿。即便她没有酷似纯元皇后的脸，也能笼住四大爷的心。加上以甄嬛的头脑制造一场偶遇，那比一加一还简单。什么倚梅园许愿啦。御花园吹箫啦，就是动动手指头的事儿。再比如剧中甄嬛小产后复宠，可不就是制造了一场纯纯的偶遇吗？这时候哪里来的蝴蝶？蝴蝶以为你轻的。对于四大爷来说，他要的根本就不是美人，是新鲜刺激。所以他和甄嬛的各种嬉笑打闹、谈情说爱，才是他忘不了的。所以剧中甄嬛吸引四大爷，最开始是因为脸。但久而久之是性格是感觉，因此即便甄嬛不像纯元，她也能在后宫里凸显自己的与众不同，吸引到四大爷。女主终究是女主呀。